നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വെണ്ടയ്ക്ക സാമ്പാറാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് വെണ്ടയ്ക്ക എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ അടുക്കള തോട്ടത്തിലുണ്ടായ വെണ്ടയ്ക്കയാണ് പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് തക്കാളി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്നോ നാലോ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മളിതിൽ അധികം മസാലകളൊന്നും ചേർക്കാതെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് പരിപ്പ് വേവിക്കാനിടാം പരിപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മുക്കാ ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാപ്പിയൊക്കെ കുടിക്കുന്ന ഗ്ലാസിൻ്റെ ഒരു മുക്കാ ഗ്ലാസ് സ്റ്റീൽ ഗ്ലാസിൻ്റെ മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പരിപ്പ് നമുക്ക് എടുക്കാം എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് വേവിക്കാം ഞാനിവിടെ പരിപ്പ് ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിപ്പിനേക്കാൾ കുറച്ചൊന്നും മുകളിൽ നിൽക്കണം വെള്ളം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ അത് ഓരോ കുക്കർ അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടും നിങ്ങൾ സാധാരണ സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പരിപ്പുണ്ടാക്കുന്ന അതേ അളവ് അതേ ആ ഒരു വിസിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി എനിക്കിവിടെ മൂന്ന് വിസിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് മൂന്ന് വിസിൽ വരുത്താൻ പോവുകയാണ് കുക്കർ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേവിക്കാം വേവിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കുക്കറിൽ വെക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിൽ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നോക്കാം ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു അത് മുങ്ങി കിടക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി കായപ്പൊടി കായം കഷ്ണമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതല്ല പൊടിയായിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് തളശ്ശതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ കായപ്പൊടിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തളശ്ശതിന് ശേഷം മാത്രമേ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരു ഒന്നര സ്പൂൺ ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇത്രയും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇനി കുറച്ചൊന്ന് തള വരാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് തിളയ്ക്കട്ടെ ഒന്ന് അടച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി മാറ്റാം അതിന് ശേഷം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിവിടെ തിളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മൂടി മാറ്റാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കണമെന്നില്ല ഇത് ഇവിടെ കിടന്ന് കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് തിളച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാമ്പാറാണ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ രുചിയിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ സാമ്പാർ കഴിച്ച് കഴിച്ച് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിന് പകരത്തിന് ഒരു പുതിയ രീതിയിലുള്ളൊരു സാമ്പാർ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് നന്നായി തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് കായപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വെണ്ടയ്ക്കയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിച്ചോട്ടെ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് സാമ്പാർ പൊടി സാമ്പാർ പൊടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഏത് സാമ്പാർ പൊടിയാണോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ സാമ്പാർ പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കലക്കി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ ബ്രാഹ്മൺസിൻ്റെ സാമ്പാർ പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാനൊരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ കലക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അര ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഒന്നുകൂടി കലക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഈ സാമ്പാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഈ സാമ്പാർ പൊടി കലക്കുമ്പോൾ അത് തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ കലക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് 
ओके या अड़ वो इन नमक पत् मिनट कम तरह नोक पत् मिनट कम या ना ना वे सा रेडी आलू ट्राई चेज नोक इटक चेज नो अल्पी नोकीीडबाक अड़ता वीडियो का बाय